ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോക്ക് ബോർഡ് അപ്പം നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ലെറ്റർ മാത്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ലെറ്റർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞായിരുന്നു എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് പക്ഷേ എന്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അത് ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്ര മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് മാസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലേ തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ട്രാങ്കിൾസ് അവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റാണി ഈസ് മേക്കിംഗ് ട്രാങ്കിൾസ് വിത്ത് മാസ്റ്റിക്സ് ഹൗ മെനി ട്രാങ്കിൾസ് ആർ ദർ ഇൻ ദ പിക്ചർ എത്ര ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഹൗ മെനി മാസ്റ്റിക്സ് ആർ യൂസ് ടു മേക്ക് ദം ഇനി ടീച്ചർ പറയാം ഫോർ ട്രാങ്കിൾസ് ആണ് മാസ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് നാല് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഹൗ മെനി മാസ്റ്റിക്സ് ആർ യൂസ് ടു മേക്ക് ദം അപ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എത്ര മാസ്റ്റിക്സ് ആവശ്യം വന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ മാസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം കൗണ്ട് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് എണ്ണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് ത്രീ മാസ്റ്റിക്സ് ആവുള്ളത് അപ്പം എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആവുള്ളത് അപ്പം നാലെണ്ണത്തിനകത്ത് ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് ത്രീ മാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ നാല് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് മാസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇത്രയും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്രയും ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര മാസ്റ്റിക്സ് വേണമായിരുന്നു ട്വൽവ് മാസ്റ്റിക്സ് വേണമായിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹൗ മെനി മാസ്റ്റിക്സ് ഡു വി നീഡ് ടു മേക്ക് ടെൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ ടെൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക പത്ത് ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പോൾ ഈ മാസ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലത്തെ പത്ത് ട്രയാങ്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്ര മാസ്റ്റിക്ക് വേണം നോക്കിയേ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിന് എത്ര എണ്ണം വേണം മൂന്ന് മാസ്റ്റിക്ക് ആണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വേണ്ട അപ്പോൾ പത്തെണ്ണത്തിന് ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസിക്കൽ ടു എത്ര എണ്ണം വേണം തേർട്ടി മാസ്റ്റിക്സ് വേണം ഇനി ഇതിനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്കിതിനെ ജനറലായിട്ട് എങ്ങനെ പറയാം നമ്പർ ഓഫ് മാസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെ എത്ര ടൈംസാ ത്രീ ടൈംസാ അല്ലേ അതായത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മാസ്റ്റിക്സ് അതായത് തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളികൾ നമ്പർ ഓഫ് മാസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസാ അപ്പോൾ ത്രീ ടൈംസ് എന്താന്ന് പറയാം ത്രീ ടൈംസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ആണോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആയിരിക്കും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മാസ്റ്റിക്സിൻ്റെ എണ്ണം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം നമ്പർ ഓഫ് മാസ്റ്റിക്സിന് എം എന്ന് കൊടുത്താൽ എം ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മളിവിടെ ഇൻറ്റു പറയുന്നത് ത്രീ ടൈംസ് അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അർത്ഥം എന്താ ത്രീ ടൈംസ് ഫോർ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ടൈംസ് ത്രീ അന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഈ ടൈംസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഓർത്തോണം അവിടെ മൂന്ന് മടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ മൂ ത്രീ ടൈംസ് ത്രൈസ് ത്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ടൈംസ് എന്നാണ് ട്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടൈംസ് എന്നാണ് ഇവിടെ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ദൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് അതിന് ടീച്ചർ ടി എന്നും കൊടുത്തു അപ്പം മാസ്റ്റിക്സിൻ്റെ എണ്ണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം മാസ്റ്റിക്സ് അതായത് എത്ര മാസ്റ്റിക്സ് വേണമെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അ
ഇത് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് വാ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിലോ എന്ത് ചെയ്യും നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മാത്ത് സ്റ്റിക്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യും ആ മാത്ത് സ്റ്റിക്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അതിനെ ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് എത്ര ട്രയാങ്കിൾസാണ് സോറി എത്ര മാത്ത് സ്റ്റിക്കാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ മാത്ത് സ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ നമ്മൾ ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് ത്രീസ് ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലേ ഓക്കെ എയ്റ്റ് ത്രീസ് ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടി എട്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എത്ര ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ മാത്ത് സ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് എയ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് എം ഇസ് ഇക്കൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഇപ്പം എം ഇസ് ഇക്കൾ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ ത്രീ ടി ഇസ് ഇക്കൾ ടു എം എന്ന് എഴുതാമല്ലോ എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ടി മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ടി ഇസ് ഇക്കൾ ടു ഇവിടുത്തെ എം പിന്നെ ഈ ടി മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ത്രീനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ത്രീ ഇൻറ്റു ടി എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് എം ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും എം ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും സെയിം ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നോണം ഇപ്പം ടു എച്ച് സി സി കൾ ടു ടെൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരുന്നതാ ടു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടു ഇൻറ്റു എച്ച് എന്നാണ് കേട്ടോ ടു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ഹൗ ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എച്ച് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് മാത്രം എടുത്ത് എഴുതണം എന്നിട്ട് ഈ ടൂവിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ടൂവിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടൂവിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേണം നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെന്നിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടു വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസർ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ മാത്ത് സ്റ്റിക്സിൻ്റെ പറഞ്ഞത് നമ്പർ ഓഫ് മാത്ത് സ്റ്റിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടൈംസ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിളാണ് ഓക്കെ അതായത് എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടോ അതിനെ ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മാത്ത് സ്റ്റിക്സ് കിട്ടും ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഇനി ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ത്രീ ടി തന്നെ ടീച്ചർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി ത്രീ ടി ഈക്വൽ ടു എം എന്നും പറയാമല്ലോ ഇത് തിരിച്ചിട്ടു ഇനി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ എന്നാ വരും എം ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ടി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ട് മാത്ത് സ്റ്റിക്കിൻ്റെ എണ്ണത്തെ ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വിത്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മാത്ത് സ്റ്റിക്സ് അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മാത്ത് സ്റ്റിക്സ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ദെൻ ഹൗ മെനി ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് മാത്ത് സ്റ്റിക്സിനെ ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ത്രീന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവിന് ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ത്രീ സാർ ത്രീ വൺ ത്രീ സാർ ത്രീ മിച്ച് ഒരു ഒന്ന് വരും ഫിഫ്റ്റീനകത്ത് ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് വരും ഫിഫ്റ്റീൻ ട്രയാങ്കിൾസ് വരുമെന്ന് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമുക്ക് ലെറ്റർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലുള്ളത് ഇനി നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം ടീച്ചർ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട്
വൺ സ്ക്വയർ ഒരു സ്ക്വയർ മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്ക്വയറിന് എത്ര മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് വേണ്ടി വന്നു ഫോർ മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ആണ് വേണ്ടി വന്നത് ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ത്രീ സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് ത്രീ സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസിക്കൾ ടു ട്വൽവ് മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ആണ് എന്തിന് വേണ്ടിയത് ഇത് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂന്ന് സ്ക്വയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര എണ്ണമാണ് വേണ്ടി വന്നത് ട്വൽവ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ആണ് വേണ്ടി വന്നത് ഇനി ഹൗ മെനി മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ആർ നീഡ് ടു മേക്ക് ഫൈവ് സ്ക്വയേഴ്സ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ അഞ്ച് സ്ക്വയേഴ്സ് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം ആ ഫൈവ് സ്ക്വയേഴ്സിന് എത്ര മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് വേണം ആ ഒരു സ്ക്വയറിന് നാലെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എത്ര മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് വേണം ട്വൻറ്റി മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് വേണം ഓക്കെ അഞ്ച് സ്ക്വയേഴ്സിന് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ കാരണം ഒരു സ്ക്വയറിന് നാലെണ്ണമാണ് വേണ്ടത് സോ അഞ്ച് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇൻ വോ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ക്യാൻ വി സ്റ്റേറ്റ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് റൈറ്റ് ദം യൂസിങ് ലെറ്റേഴ്സ് അതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വോ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ക്യാൻ വി സ്റ്റേ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സും നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സും സ്റ്റിക്സും ആയിട്ടുള്ള റിലേഷനാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സും നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സും ആയിട്ടുള്ള റിലേഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക്കിന് ടീച്ചർ എം എന്നും നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സിന് എസ് എന്നും കൊടുത്താൽ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്ക്വയറുകളുടെ എണ്ണത്തെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു കാരണം ഒരു സ്ക്വയറിൽ നാല് മാച്ച് സ്റ്റിക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എത്ര മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് വേണമെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാത്തിനെയും ഫോർ ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യും ഫോർ ഇൻറ്റു എസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയർ അല്ലേ അതായത് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എസ് എന്ന് എഴുതാം വേറെ എം ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് സ്ക്വയേഴ്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് ആയിരിക്കും മാച്ച് സ്റ്റിക്സിൻ്റെ എണ്ണം ഓക്കെ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് ആണ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സിൻ്റെ എണ്ണം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഇതെന്താണ് സ്റ്റിക്ക് സോറി നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നാ ചെയ്യണം നമ്മൾ മറ്റേ ഡിവിഷൻ്റെ രീതി എഴുതിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇതറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും അത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ എം ഈക്വൽ ടു ഫോർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ എസ് ഈക്വൽ ടു എം എന്ന് തന്നെയല്ലേ ആണ് ഇനി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ എന്നാ വരും ഈ ഫോറിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകണം ഫോർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫോർ ഇൻറ്റു എസ് എന്നാണ് സോ ഈ ഫോർ ഇൻറ്റു എസിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പം ഇവിടുത്തെ എമ്മിൻ്റെ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന രണ്ട് റിലേഷൻസ് ഓക്കെ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിലോ ടോട്ടൽ ഉള്ള മാച്ച് സ്റ്റിക്സിനെ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ രണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവസാനത്തെ അതായത് വേർഡ്സ് ഇൻ വോ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ക്യാൻ വി സ്റ്റേ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആൻഡ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സും മാച്ച് സ്റ്റിക്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എഴുതാം ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം റൈറ്റ് ദം യൂസിങ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചെയ്യണം മനസ്സിലായെന്ന് വി
Next is 36 students. And you reverse it. How much will you get? And calculate it. Okay. Okay. It is 34. Ne, 5 on the multiply. It is 170. Iti. 32 ne, 5 on the multiply. It is 160. Iti. 36 ne, 5 on the multiply. It is 180. Iti. Okay. In what all ways uh, can we say the relation between number of children and the amount they paid? Write them using letters. Okay. We will tell the relation. What is the relation? The number of children. Number of children. That is the amount they paid. Amount they paid. Amount they paid. This is the relation. Now, number of children. Uh, in the uh, C in the number of children. Alle, amount they paid. Na, uh, P and the Mudka. A lingle A and the Anilim Mudamadi. A lingle S. In the letter Anilim Gorpilla. Top C stands for number of children and P stands for amount they paid. In case they stole a letter, so be okay. Yes. In either the Tamilola relation. In number of children, uh, amount they paid, vital relation and the number of children, they five times on the amount they paid. A lay. A patra number is either Madi. The amount they paid in the P and a law. Up the amount they paid in the Varinda, number of children day. Number of children on C. Adin the ethra times are five times are five times C in the Varna, five into C in the five into number in the Kairila. Up P in the Varna, the amount they paid. The link total amount on a P and all other. Up total amount in the Varanda class lola could take all day. That is the number of children day, five times on a kind of thirty four students all up. If it is 35, 4 and 5 times. 32 students in class, this is the total amount. 32 and 5 times. 36 students in the class, 36 and 5 times. That is, the students are the total amount. Now, we will write them using letters. We will write them using letters. We will write them using letters. We will write them What is P? P is denoting. C and then denote in the other. P and then P is the amount of amount they paid. The amount of money they paid on a P. Then C is the number of children. Either under Ningla repress either the Matra the Vishit to power the P and then and all of them. C and then and all of them. Correct it out. Denote the Shadrika. Yes. In the Namka Munam the question Legaboga. Third question What is the perimeter of a square of side 5 cm? First question What is the perimeter of a square of side 5 cm? Apathana orthona. Where is square or a square and one side 5 cm and then what is its perimeter? Perimeter of a square is in the, uh, in the perimeter and angle number should be more than the other side of 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 the other side Centimeter in the Yes, the perimeter of this square with side 5 centimeter is 20 centimeter. Anna, the perimeter. What about a square of perimeter 6 centimeters? What about a square of perimeter 6 centimeter? Okay, what about a, a square of perimeter 6 centimeter? What about a square of side 6 centimeter? I am printing mistake. Now, 6 cm, 6 cm, this is the perimeter and the 4 into 4 into side. No, perimeter of a square is 4 into side. Then, 4 into 6 into 6, uh, sorry, 4 into 6. One side is 6. So, uh, uh, 24 cm. Okay, then, in what all ways we can say the relation between length of a side and perimeter of the square? Then, what is the relation? Length of a side, that is the perimeter, perimeter of a square. Okay, this is the relation that we have to do. The length of a side is S, the perimeter of a square is Pn. The perimeter of a square is equal to 4 times S. That is the perimeter is equal to 4 into S. This is the side of the side. We will do the perimeter of the side. Now, 4S is equal to Pn. So, S is equal to E4. We will write the right side. P by 4. P is equal to 4 into S. P is equal to 4 into S. We will do the side of the side. 
perimeter divided by 4 jeda madi ipo namaku perimeter um perimeter thannittundu then find out this uh, find out the length of one side square inde side inde length aanu kandupidikkan choichirikkana perimeter ne 4 vechi divide cheda madi appo namaku length of one side kittum okay athre ullu adana moonamathu question ini namaku adutha naalamathu question like poga okay appo nammude next naalamathu question aanu how much money does 5 10 rupee notes make 5 10 rupee notes 5 10 rupee notes nu parayumbo etra rupee undu adana onnamathe question 5 10 rupee notes nu parayumbo etra undu ah 5 into 10 alle 5 10 rupee note gal appo 5 into 10 is equal to 50 rupees aayirikum ullathu alle 50 rupees aanu ullathu what about 7 10 rupee notes 7 10 rupee notes undengilo 7 10 rupee notes undengi 7 into 10 alle 7 10 rupee notes nu 7 into 10 is equal to 70 rupees varum alle ini adutha in what always can we say the number of 10 rupee notes appo namaku relation ezhudanda idana number of 10 rupee notes number of 10 rupee notes and total amount okay using t to denote the number of 10 appo ivada number of 10 rupee notes in t enna denote cheyanam ivada question thana parayunnunde a denote the total amount appo amount in a enna denote cheyanam nu parayunnittunde appo namukku ee relation engane ke ezhudam appo number of 10 rupee notes enna parayunnathu total amount aitla relation appo namukku aadhi namukku total amount is equal to endana total amount nu parney kenyale 10 rupee note inde how uh, number of 10 rupee notes is number of 10 rupee notes t. That is the multiply of 10 rupee notes. Then we multiply 10 rupee notes. Then we 10 into t. That is the total amount of 10 rupee notes. 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 10 rupee 10 rupee notes. 10 rupee notes. 10 rupee notes. 10 rupee 10 rupee notes. 10 rupee notes. 10 rupee notes. 10 rupee notes. 10 notes. 10 into 2, 20. 8, uh, 10 rupee notes on the law, 8 into 10, 80, I reckon total amount. In Idilan, I'm going to get a total amount. In total amount, we're going to get total amount. We're going to get total amount. Number of 10 rupee notes on the under. We're going to get 10 t is equal to a. We're going to get a little bit of 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 E 10 in a per ton don a divided by 10 and then kit a pay that to a relation and a pay and a real and a magazine is an item. Okay, a three and a number of questions in the question number test book page number 156 let us look activities in the answer and a number in the discuss either but in color comments like on the jar you know in the monkey the wall a multiplication again under multiplication and addition under yes addition and multiplication under. I'm going to go to the class. Okay, thank you.